姐夫，你还记得我妈和我姐跟你说的话吗？你还在犹豫什么？你是咱们这个大家庭的一份子，我建议你不要继续和我们耗下去，这样对大家都不好。小舅子，为了让你们彻底死心，我已经把车卖了，所以我的车你们就别惦记了。什么？你竟然背着我们把车卖掉了？你真是太过分了！我早就告诉过你了，我要买你这辆车，你为什么还要把它卖掉？你真是太欺负人了！你有把我放在眼里吗？这是我的车，我想卖就卖，关你啥事？再说了。我凭什么要卖给你？我一百万的车，你想十万就买走，真是痴心妄想。之前我就告诉过你了，如果你诚心想买，就给我六十万。我已经给你留了很长时间了。既然你付不起，为什么我不能把它卖给别人？我告诉你，这辆车我卖了七十万，给过你机会，你自己把握不住，你怨谁？你是我的亲姐夫啊，咱们是一家人，我们之间的感情不是用金钱就能衡量的。我姐都同意把车送给我了，但我却坚持拿出十万，已经很给你面子了。你姐答应了。但是我没答应，这辆车在我名下，我有最终决定权。他没有和我讨论，他私自答应你，你可以去找他。你找我干什么？姐夫，算我求你了还不行？你知道我压力有多大吗？我好不容易谈到了一个女朋友，但是她的家人要求有房有车，现在房子已经买好了，只需要一辆车了。既然你把你的车了，那你就再给我买一辆。你是我姐夫，你一定要帮我。如果你现在帮了我，我会记得你一辈子的好。如果你将来遇到了困难，我会尽力去帮助你。停停停，你说的话你自己信吗？说谁不会说？既然你这么诚心，那我看不如这样吧。你把你的那套房子十万卖给我咋样？姐夫，你开什么玩笑？我的这套房子价值一百多万，怎么可能只卖给你十万呢？另外，即使我同意了，我妈也不会同意的。姐夫，你就别在这搞笑了。你不是说亲情是无价的吗？为什么现在又一文不值了？为什么要求我做的事，你自己却做不到？我看搞笑的是你，没别的事，抓紧滚，别在这里丢人现眼。你这么说可就没意思了，我们的情况完全不一样。你是个大老板，你一天挣的比我一个月都多，买车对你来说是件小事，但我就不一样了。即使我拼了命的赚钱，就我每个月这点工资，我一辈子都买不起这么贵的车。此外，你是我的姐夫，我是你的小舅子，你帮助我是理所当然的。你有功夫和我在这瞎扯淡，还不如想想怎么能多赚钱。我告诉你，想买车就自己努力去买，别把算盘打到我头上。看来你是诚心要跟我们作对了。既然这样，我也不低三下四的求你了。你可别忘了，我姐还在娘家待着。实话告诉你吧，你什么时候同意把车给我，我姐就什么时候跟你回家。如果你不同意，她就会一直在娘家住着，直到你同意为止。那真是太好了。这段时间她不在家，我感到如释重负，前所未有的放松。我希望她这辈子都不要回家。既然你来了，那你就替我给你姐带句话：我娶了她是我一生中最错误的决定。她就是一个彻头彻尾的伏地魔。我迟早会把他扫地出门的，就这样，带着我的话赶紧滚。